Ayer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comenzó a mostrar en sus pantallas los horarios de vuelo que se asignan a las aerolíneas y no los horarios que quieren las aerolíneas. La intención es que las compañías respeten los horarios de la terminal y eviten retrasos a miles de usuarios todos los días. El director del aeropuerto, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, me aseguró que los horarios reales son los que van a mostrar en las pantallas, pero que las aerolíneas insistían en lo contrario. Desde este domingo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dejó de mostrar en sus pantallas de vuelos los horarios que comercializan las aerolíneas. En su lugar, ahora muestra los horarios oficiales que la terminal asigna a cada una de ellas. El gobierno asegura que esta medida, pactada desde diciembre de 2022, permitirá agilizar y regularizar los vuelos, evitando así contratiempos a miles de pasajeros. Esto significa que si usted compró un vuelo a cualquier destino a las 2 de la tarde, pero en pantalla aparece a las 3, este último debería ser el horario correcto de despegue, pero este escenario aún no es real. Osvaldo, por ejemplo, compró un vuelo hacia Guadalajara que despegaba a la 1 de la tarde, pero el despegue oficial estaba marcado a las 8 de la mañana, seguido de una aclaración de que estaba demorado. Al final... La aerolínea despegó a la hora anunciada y la pantalla jamás le mostró una actualización. Si te dice que sale a las 8 de la mañana, entonces te quedas así como de, ¿qué onda? ¿Qué información es? O sea, ninguna información es viable. En entrevista con Azucena Uresti, el director del aeropuerto, el vicealmirante Carlos Tiscareño, aseguró que en estos casos las aerolíneas llegan a vender vuelos hasta con 6 horas de antelación de forma ilegal, algo que debería mitigarse con el tiempo. Usted llega a su vuelo al aeropuerto y en su boleto trae a la una de la tarde uh -huh. México-Acapulco, a la una. Y puede ser que llegue en ese momento, que llegue usted dos horas antes porque es un uh -huh. vuelo nacional, uh -huh. y llega y su vuelo todavía no está anunciado. Y, y pasa una hora y, y aparece demorado. Esa persona lo que tiene que hacer sin preocuparse es entrar a la aplicación de su compañía o ir a las áreas de información y, y ahí le va a decir la compañía a qué hora sale exactamente. Velázquez Tiscareño advirtió que desde hace tiempo, aún bajo la supervisión del aeropuerto, las aerolíneas no solo incumplen con los itinerarios que les establecen, sino que elaboran uno alterno a su conveniencia y que por ello buscarán aumentar las penalizaciones económicas. Ante los desfases entre horarios, remarcó que solo las pantallas mostrarán los horarios reales y que a partir del lunes 3 de abril, estos deberán coincidir con los comerciales. No obstante, las propias aerolíneas han pedido a sus clientes no hacer caso a las pantallas, sino revisar el estatus de vuelo en sus aplicaciones y páginas de Internet. Para Azucena a las 10, Omar Brito. Entonces el vicealmirante, el director del aeropuerto, lo que dice es las aerolíneas habían estado abusando de los usuarios y ahora lo que buscan es meterlos en orden. Esta semana aseguró se van a ajustar los horarios, es decir, los horarios reales, los del aeropuerto de la Ciudad de México, con los horarios falsos que venden las aerolíneas, se van a ajustar para que a partir de lunes ya coincidan los horarios de la pantalla con los horarios de los boletos y que de no acatar las aerolíneas van a ser sancionadas.